Hi guys! Happy New Year and welcome back to my channel. I'm Mrs. Butts, the Learning Mama. And in today's video, I'm going to share with you the top 10 common mistakes that na, na, na observe ko sa mga research paper, research proposals, and research work na pinapasa ng mga students ko or ng mga advisee ko um, every time na they have to submit their, their papers. So, ito yung mga kaya namang iwasan if talagang intentional kayo sa pagpasa ng mga research papers nyo. So, let's start! So, I have a list. So, medyo mahaba-haba to, but simplehan lang natin. Okay, so number one is wrong format. Grabe, format na nga lang minali pa, ba? So, commonly, um, ang research format is binibigay ng institution. So, Kung university kayo, meron talagang standard research format yung buong university. If naman you are a senior high school student, usually um, sa strand nyo meron ding um, research format na binibigay. So, hindi kayo basta-basta pwedeng kumopia ng research format na nakuha nyo lang in sa internet, sa isang research teacher online, or sa research work ng mga atit kuya nyo, ng mga pinsan nyo, or ng mga kaibigan nyo sa ibang schools. Kasi, ang research format, nakasalalay siya dun sa institution nyo, or dun sa binigay na format ng teacher nyo. Um, kahit nasa same school kayo, or same university, may mga differences din yung research format nyo per course or per strand. So, yung, yung format ng STEM, basically, medyo iba siya dun sa format ng ABM kasi business yung kanila. Tapos yun sa inyo is scientific. So, ganun din sa engineering or sa nursing. So, magkakaiba yan kada course college trends. So, yun. So, kung sino yung research teacher nyo at ito yung binigay niya format, yun yung susundin nyo. Okay? So, may nagpa-consult sa akin last time. College na to. Former student ko. Sabi niya, ah, ma'am, ito yung format. And sabi ko, parang hindi na yan. Parang outdated na siya. Pero yun pa rin daw yung ang um, ginagamit ng school nila. So, sige, yun pa rin yung susundin natin. Now, for my students, recently, nag-check ako mga 50 research proposals yun na-check ko. May mga 6 groups na ang research format na ginamit niya is yung research format pa nung college ako. Grabe, 10 years na yun. Kasi, format na nga lang eh. Hindi pa nasunod. Mali yung format nyo kasi. So, basically, uh, mali na yung flow ng paper nyo. So, yung iba, ang RRL nila nasa chapter 2. Tapos, meron pang may intro na, may background of the study pa. I already made a video on that na ang introduction, title lang siya ng buong chapter 1. And then, wala na dapat introduction sa introduction, okay? So, dapat as is na from introduction, background of the study na agad. So, before, meron talaga mga ganon, magkahiwalay si intro at si background of the study. I think that was the format many, many years back. So, hindi na yun yung ang um, ginagamit ngayon. Okay? So, kung ano lang yung binigay ng teacher nyo, yun yung susundin. So, ang research tip ko dyan is before nyo ipasa yung paperwork nyo, i-print nyo or have a copy or screenshot nyo yung binigay sa inyong flow ni teacher or ng school nyo or kung meron mo kay research format. And then, i-side um, by side nyo. Pagtabi nyo si research um, ito yung content na binigay ng teacher, ito binigay niya format, tapos pa-check nyo side by side yung pagkakasunod-sunod nung inyong gawa para maiwasan nyo yung pagkakamali. Number two, in relation sa formatting, meron tayong ano, ito yung isa rin sa mga nakita ko mali. Inconsistent yung pagsusulat or improper yung writing. I'm gonna show it here, yung mga samples. Nalimbawa, yan, makikita nyo na magkakaiba yung font. May 14, may 12, tapos may 16, may 18. O, hindi pa pare-pareho yung font na gamit. May nag-Arial, may nag-Times New Roman. So, tingnan nyo, ang pangiting na, di ba? May nakatahoma. So, pag tinignan nyo yan sa paper, parang Ano ba ito? Kinapipaste. Tapos, hindi man lang inayos. Tapos, yung iba, naka-indent. Tapos, yung iba, double space. Yung iba, single space. I know na minsan, kinakopy-paste nyo lang yan. Pero, sana, before nyo ipasa, na, naayos nyo, di ba? Na, na, na-read through nyo yung buong paper na pinasa nyo. Na, format nyo ng maayos. Na-check nyo yung spacing, yung font size, tapos yung indentation. So, Kung proposal yan, wala pa dapat yung mga borders. 
So, yun. Um, be careful with those things, ha? So, pag sinabi ni teacher na um, font size is 12, double spaced, and then um, indentation, ganito yung mga indentations or margins on all sides. So, dapat ma-follow nyo yun. Hindi yung paiba-iba. Um, writing tip, again, um, commonly kasi na practice, diba, is nagpapasahan lang kayo. Ikaw sa background, ako sa RRL, ikaw sa SOP. Tapos, pinagsasama-sama nyo na lang siya. So, again, pag pinagsama-sama nyo yan, um, before nyo sanang ipasa, i-read through nyo. Tingnan nyo kung, kung presentable ba yung gawa nyo. I think I already made a video on how, how to present, to make your paper more presentable. I'm gonna link it in the description box. Pero ito yung video, ito yung cover nung um, video na yon So, yun, you can watch this video as well para makita nyo kung ano yung write, how to write your paper properly, especially the background of the study kasi yun yung pinaka bungal. Number three, eto, sentence construction. I'm not an English teacher and I'm also not your reading and writing teacher. Research teacher ako and common naman talaga to na kapag nagsulat kayo, ang sentence, hindi yan isang paragraph. <laughs> ang paragraph is composed of sentences. Kaya lang, pag sumulat kayo, tuloy-tuloy, walang mga period, walang tuldok-tuldok, tapos, may nagpapasa, isang buong paper, yan, isang buong page pala. Um, isang buong page, eto yung pinasa, isang buong paragraph. So, maling-mali, okay? So, dapat, as much as possible, merong mga spaces yan, paragraph paragraph nyo. I think I already mentioned many times na yung inverted pyramid. Um, kung ito yung about sa um, sa world statistics, ito yung sa local, ito yung sa objectives nyo. So, hiwa-hiwalay na paragraph yun. Okay? Para mas presentable siya at hindi siya masakit sa so mata basahin. Um, error na ba yun, ma'am? Yes, technically error na siya. Writing and writing error siya. So, dapat, as much as possible, yung pagko-construct nyo ng sentence nyo, subject, verb, agreement, tenses, so, dapat yun, um, basahin nyo rin yung gawa nyo, guys, kasi you are in college na, you are in senior high school na, and this is just basic, di ba? Basic, um, basic rules of grammars and syntax, so, dapat yun, makaayos siya. Okay, sa tenses naman, kung research proposal yan, dapat, future tense. Kasi hindi nyo pa naman nagagawa yung study, di ba? Magpo-propose ka pa lang. So, therefore, lahat dapat ng tense nyo is futures. We will look into, we will try to, um, um, we will test, we will conduct this study. Hindi yung we conducted, we tested, tapos na, magagawa nyo na. For research proposals, dapat, future tenses yan. So, kaya, recently, may mga na-check ako, tapos talagang kinomentan ko, nagawa nyo na yung experiment, tapos na, kasi past tense na yung ginamit. So, yun, guys, um, this is a formal research paper. So, as much as possible, dapat, ano, um, maayos yung pagsusulat nyo. Um, kahit man lang maintindihan, sana understandable naman yung pagkakasulat nyo. Also, pahabol na lang din pala sa formatting, baka makalimutan ko. Dahil formal research paper yan, dapat walang mga colors. Dapat black and white. Okay? Tapos, standard na same yung font size. Tapos, kung mayroon man kayong need na uh, mga headings, nakabold lang yon Hindi nyo yun i-enlarge into 14, to 16, to 18. Walang ganon. Also, yung mga frameworks nyo, mga figures nyo, hindi dapat yun nakakolored. May border pa, may design-design pa yung tables. No, yung mga graphs nyo, no, that should be black and white. Same font size and simple boxes lang ang gagamitin. Okay? So, yun yung first three common mistakes that are, di ba, sobrang maa-avoid naman kung binasa nyo yung paper nyo bago nyo ipinasa. Kahit man lang tingnan nyo eh. Di ba? Pag tinignan nyo, parang, bakit parang sabog? Parang magulo yung pagkakasulat namin. Ng, yung may pagganyang-ganyan na ano, sa zigzag yung pagkakasulat hindi mo lang na justified writing a formal paper you are you might pop you may publish that so as much as possible maganda naman sana yung presentation so hindi yan dahil maarte ako ha? pero yun guys um that's how a research paper should be written
Okay, number four. Okay. Your paper is not concise. So, pag sinabi hindi concise, ang dami niyong satsat, ang dami niyong sinulat, ang dami mga flowery words, um, hindi kayo straight to the point. Sabi ko nga, yung background of the study, 2 to 3 pages yun, na double space. Pag marami kayong mga kinopy paste lang dyan, ibig sabihin, hindi nyo na yung input, kinopyan nyo lang. Meron naman nagpasa, kakakunti lang talaga yung laman, as in, walang wala. So, pag sinabi namang concise, nandun lang yung main point nyo. Nandun na yung pinaka gusto nyo sabihin, nandun na rin talaga yung objective nyo, malinaw naman kayo sa content. So, yun guys, be concise. Okay? Number five. To, too little or too much literature that is unrelated. Okay? Isa, himayin natin tong RRL. Before, pre-pandemic, kapag open yung mga libraries where students can go out to the, their house, talaga nag-require ako ng minimum of 100 literature. Tapos sa 100 literature na yun, tag-iisang sentence lang yung makukuha nyo. So, ibig sabihin nun, binasa nyo talaga yung paper, di ba? So, commonly, ang ginagawa nyo lang is copy-paste. Minsan, yung kinapi nyo, hindi naman na-related to study nyo. Now, here's my RRL tip. Pag nagsusunod kayo ng RRL, pag nakita kayo sa, halimbawa, sa Google Scholar, okay, check Google Scholar, may nakita kayong article, usually, ang lumalabas sa trend, ba, is their abstract. So, yan, or yung mga sample lang, kasi binibili yan, kadaramihan ng mga research papers dyan. So, pag nakita nyo lang yung abstract, check nyo lang dun sa, yan, yung abstract na yan, tingnan nyo yung results, yan lang yung i-copy nyo, hindi nyo na ikakopy yung buong abstract na yan. Iko-copy nyo lang kung ano yung relevant and significant sa paper nyo. So, hindi nyo kailangan na i-copy lang lahat-lahat yan. Eh, hindi naman yan related sa study nyo. So, as much as possible din, um, I call this tinatahe. So, pag tinatahe, pag sinagsama-sama nyo yung mga literature na magkakasama. As in, um, mabibigyan nyo ng, para kayo nagkikwento. Sabi ni ganitong study, eto daw yung findings nila. Pero, sabi ng ganitong study, so, alam nyo yun, magkikwento kayo sa RRL, hindi lang siya basta-basta copy-paste. So, ang dami kong nakita ang paper. Actually, siguro out of yung 50 na huli kong binasang research proposals, siguro mga 40 doon, talagang bagsak. Kasi in, bagsak yung RRL. Kasi, kinopy-paste lang nila. As in, super-duper copy-paste. Guys, wag ganon. Pag sinabing RRL, kahit isang sentence lang yan na nakuha nyo dun sa isang related literature, that will be totally acceptable. Okay? And then, number...